j'espère que j'ai pas mis trop d'ail. Hein. De toute façon, ça ne peut pas faire de mal. Il y a du pain là, je l'ai pris ce matin. Tu veux un peu de vin Ah, c'est ton anniversaire Oui. Bon anniversaire. J'en ai appris sur toi. Vraiment Des choses bien, j'espère. Il paraît que tu as tué ta fille. Qui c'est qui t'a raconté ça Je le sais. Et comment tu sais Je le sais. Bah ben non, j'ai pas tué. C'est beau aller toute seule. De toute façon, on n'a rien pu prouver. Tu veux voir des photos Non, c'est pas toi qui l'as fait. On n'a rien pu prouver, je te dis. Le juge, il a dit qu'il n'y avait pas de preuve. Et puis, de toute façon, comment un père peut tuer son enfant hein C'est pas possible. Même s'il n'est pas normal. Moi aussi, j'en sais des trucs sur toi. T'aimes la glace au chocolat mmh. ah, Vas-y, prends-en en haut du frigo, là. Et mange-la avant qu'elle soit fondue. Là. Voilà sur la photo. Mm. Bah, Lee. Lee. Bon, là, je vais lire. L'incendie est criminel, mais le criminel est en liberté. La police a pu prouver l'origine criminelle de l'incendie, qui a ravagé le cas de la rue de la Providence au cours duquel M. Jacques Bonhomme a trouvé la mort. Mais elle n'a jamais pu mettre la main sur le coupable. Sa fille, entièrement dévouée à ce vieillard paralysé, était sortie quelques minutes pour faire des courses. Elle a rapidement été mise hors de cause. Mais tu peux donc en dire autant des promoteurs immobiliers qui, sur l'emplacement de ce modeste pavillon, ont pu construire un petit immeuble de prestige. Alors c'est bien toi sur la photo. Hein. Tu t'appelles bien Sophie Bonhomme Laisse On fera ça plus tard. Alors tu n'as pas tué ton père On n'a rien pu prouver. <rire> pas tout ça, mais on va faire le bien. Ça nous changera <rire> Ça s'est coupé. Merci, c'est pas mal. Euh...